സ്റ്റാർ മാജിക് എന്നൊരു പരിപാടിയിൽ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അധിക്ഷേപിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ് പരസ്പരം അധിക്ഷേപിച്ചും ബോഡി ഷേമിംഗ് നടത്തിയും പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് സ്റ്റാർ മാജിക് കറുപ്പ് ഉയരം ശരീരഭാരം മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് പരിപാടിയിലുള്ള ആളുകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇത് കേട്ട് അതിഥികളായി വന്നയാളുകൾ നെഞ്ചത്തടിച്ചും വയറമർത്തിയും ചിരിച്ചുമറിയുന്നു ചിലരൊക്കെ ചിരി നിർത്താൻ കഴിയാതെ മുന്നിലുള്ള ടേബിൾ തട്ടിമറിക്കുന്നു ഇരുന്നിടത്തു നിന്ന് പുറകോട്ട് ചിരിച്ചു വീഴുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് പരിപാടി നടത്തുന്ന ഒരാൾ കൂടെയുള്ള ആളോട് നിന്റെ മുഖം കൊരങ്ങിനെ പോലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാളത്തിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കുന്ന പെരിച്ചാഴിയെ പോലുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ജോക്സ് പറഞ്ഞു എന്നിരിക്കട്ടെ ഇനി അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടിന് ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീകളുടെ സെൻഷ്വലായ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇന്നലെ കണ്ടുപിടിച്ച കോമഡി എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് വൾഗറായി കാണിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഉടനെ നമ്മുടെ അതിഥികൾ ഇന്നലെ മാത്രം ഈ ഭൂമിയിൽ എത്തിയ ഏലിയൻസിനെ പോലെ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് വളരെ പുതിയതായിരുന്ന ഈ ജോക്കിന് തലയറുത്ത് ചിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അധിക്ഷേപവും ബോഡി ഷേമിങ്ങും ചാട്ടക്കിടിയും കളറിസവും ഒക്കെ തമാശയായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ അധിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ മാത്രം അതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയത് ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളിലെ ടോക്സിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളടക്കം പലരും ഇതിനു മുമ്പ് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോഡി ഷേമിങ്ങും അധിക്ഷേപവും അടങ്ങുന്ന പല ക്ലിപ്പുകളും പലപ്പോഴായി നിങ്ങളിൽ പലരും ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ അവർ നേരിട്ടത് അധിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് അവരുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ന്യായീകരണത്തിലൂടെയായിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിക്കും അത് കേട്ട് ചിരിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പണം കിട്ടും അത് എങ്ങനെ സമൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന് ശരിയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അധിക്ഷേപം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷനായി കാണുന്നവർക്ക് ലാഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അത്തരം ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ആത്മവിശ്വാസം തകരുന്ന നഷ്ടം മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കാനും നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നത് മറക്കരുത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ തന്നെ എടുക്കാം സ്റ്റേജുകളിൽ വിഡ്ഡിയാകാൻ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനും വിഡ്ഡിയാക്കാൻ മത്സരിക്കുന്ന സഹ കൊമേഡിയൻസിനും പ്രേക്ഷകരിൽ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഫീൽ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പേഴ്സണലി ലാഭം കൊയ്യാൻ കഴിയും കുറെ കാലം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ കൊണ്ട് ചാനലുകാർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നതും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് അതിന് നിന്ന് കൊടുത്തതും അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചാനലുകാർക്കും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനും ലാഭമാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണോ അതോ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനോടുള്ള സഹതാപം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല അവർ മാറി ചിന്തിക്കുന്നത് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ പാട്ടിന്റെ വരികളിലോ സിനിമകളിലോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതായി എന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല പല വരികളും അസൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധവുമാണ് എന്നിരുന്നാലും വിമർശിക്കപ്പെടാൻ മാത്രം തന്റെ ആശയങ്ങളെ യുവജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി വിസിബിലിറ്റി കൊടുത്ത് അയാളുടെ പാട്ടിന്റെ ടോണിൽ മാത്രം പ്രശ്നം കണ്ടെത്തി അയാളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും റീച്ച് കൂട്ടുക സ്ഥിരമായ അധിക്ഷേപവും ബോഡി ഷേമിങ്ങും നടത്തുമ്പോഴും അതൊരു തമാശയായി കണ്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവരുടെ സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകർ ഇതിന്റെ പേരിലൊന്നും അവരെ കൈവിടില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം സഹതാപ തരംഗം കാരണം സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെയും റീച്ച് കൂടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഇത്തരം അധിക്ഷേപങ്ങൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും കറുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയെ സ്കൂളിലെ സഹവിദ്യാർത്ഥികൾ കളിയാക്കിയാൽ അതിനെതിരെ ഒന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയോ പ്രതികരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ അതൊക്കെ ഉള്ളിലൊതുക്കി അവൻ സഹിച്ചോളും കാരണം ഇതൊക്കെ വെറും തമാശയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നവർ തമാശ എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരാണെന്നുമാണ് ഇത്തരം പരിപാടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടികൾ അതൊക്കെ വെറും തമാശയായി കണ്ട് നാളെ ഇതിലും മോശമായ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംതൃപ്തി അടയാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം ഈ പരിപാടികളിലെ അധിക്ഷേപങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ചാട്ടക്കടി കൊണ്ട് വേദനിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണുമ്പോഴും അതിനി സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ കണ്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചിരി വരുന്നതെന്നോർത്ത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നാറുണ്ട് സാഡിസ്റ്റിക് പ്രഷറിനെ നിഷ്കളങ്ക തമാശയെന്ന് കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോയവരാണോ ഇതിനൊക്കെ ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരത്ഭുതം ഈ പരിപാടിയിൽ അതിഥികളായി എത്തുന്ന സെലിബ്രിറ്റികൾക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇത്രയധികം ചിരിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് നിഷ്കളങ്കത കുറച്ച് കൂടിപ്പോയത്